Vamos falar um pouquinho de economia para encerrar com o nosso economista de plantão, Rodrigo Constantino. Consta, eu vou resumir aqui as boas notícias da semana. É, PIB do segundo trimestre, crescimento de 1,2%. Né? O mercado esperava 0,9%. Brasil está entre as maiores economias é, do mundo. A gente teve mais uma queda no preço da gasolina né? para as distribuidoras, 25 centavos. Então, as notícias na economia continuam sendo boas, Consta. Faltaram algumas ainda aí, né? Podemos dizer que o Brasil está batendo recorde de comércio exterior, ou seja, o Brasil está inserido na globalização cada vez mais e, e comandado por um párea internacional, segundo a narrativa, coisa estranha, né? Podemos dizer também que a inflação está cedendo mais, podemos dizer que os investimentos estão crescendo. Está todo mundo errado, né? Todos os é, profetas do apocalipse, todos os abutres que torcem pelo pior, eles vêm errando e as previsões têm que convergir para aquilo que o ministro Paulo Guedes já dizia lá atrás. O Brasil está preparado para um voo mais sustentável. Claro que não pode botar um, um governo argentino lulista no comando, que aí consegue destruir qualquer coisa. Mas o terreno foi preparado para crescer muito. Nós estamos falando de uma pós-pandemia, ainda tem uma guerra na, na, na Ucrânia é, é, comandada pela Rússia, país importante, produtor de petróleo, de energia. Então, mesmo assim, o Brasil está ajustando as contas. Isso é outra informação também. As contas públicas estão melhorando. A dívida bruta do país, ela cai. Então, assim, é um governo com responsabilidade fiscal, que fez o dever de casa, que fez várias reformas infraconstitucionais, algumas constitucionais. Ah, começou o primeiro ano com a reforma da Previdência, economizando o dobro daquilo que a, a do governo Temer pretendia. Então são várias coisas e a imprensa fica na brincadeira de mães. Mas pode ser que piore, mas... Quer dizer, é uma piada de mau gosto, porque torcem contra o país. Quem não torce contra o país não vai dizer que estamos vivendo um céu de brigadeiro. Tem uma circunstância muito contrária. Mas o Brasil está se saindo muito melhor do que as previsões e muito melhor do que a média muito melhor do que os vizinhos, vamos comparar, vamos lembrar que não existimos como uma ilha, isolados do mundo, vamos olhar em volta, e aí o Brasil se destaca ainda mais. O choro de quem torce contra o país é livre.